pasado. Ocho ya, meses. Sí. O sea, esto trabajamos, lo trabajamos por ocho Exacto, meses. Una no sesión de fotos, que si vamos a tirar el logo tal día, tal fecha. ¿Por qué? Porque cumpleaños, que vamos, re, vamos a hacerlo por los cinco años. Va a tener sentido, que innovación, que esto llama a esto, a esto y a qué. Este cambio de imagen fue un trabajo. Nos levantamos un día y dijimos, vamos a cambiar la imagen. Sino que fue mucho debate, mejor, mucho vámonos por aquí, vámonos por allá. Porque muchas veces cuando una marca quiere cambiar... El público lo ve como que fue que se levantaron un día y ya, y sí, todo como que cambió. Gente cree como Porque que eso fue lo que ellos ven. Lo loco, claro. no, sí, no. Eso es lo que ellos ven. Y no ven todo lo que pasa detrás de la marca y del trabajo que da. Pues reestructurar claro. una marca y hacer un cambio tan... Claro. Drástico y a la vez no drástico. Porque para uh -huh. el que lo ve rápido dice, ah, bueno, cambiaron el logo. Pero realmente cambia... Toda la empresa todo y sentido. todo lo que va detrás de la vista. Claro Pero sí. ¿cómo la pasaron ayer en el cumpleaños de Tiago ayer? Te la pasé muy bien. Sí, bien. Miren de los zapatos de nuevo. A mí me encantó. O sea, Pero, no, no, ¿Viste no, lo que te dije? Que claro, es un evento sí. que, que se logra. Y es bueno sí, que, que, que Tiago sigue vivo. Tiago sigue vivo, señores. Tiago sigue vivo. Tiago no vivo. se va a revoltear. Es imposible revoltear a Tiago realmente. Es imposible revoltear a Tiago. Tiago sigue vivo. Tiago va a seguir. Yo puse ayer un story. Tiago sigue vivito y coleando claro. por ahí. O sea, no hemos matado a Tiago. Entonces, ¿qué viene por ahí en marzo? Ya me en marzo, cuarta edición, son talleres y conferencias con el propósito, con el tema de Build Your Brand. En esta edición nos vamos con el eje comunicacional de Difference is what matters, lo diferente es lo que importa. Y contamos con la presencia de muchos talentos, muchas personas eh, que han hecho un trabajo disruptivo, que han cambiado la manera de cómo se hacen las cosas en el mercado, como Luis Davicena de Dupaz, Iván Valdés de Delivery RD, Franche Cofino de Yo Primero. O sea, son personas, eh, Carla Lora de Lolita's Journey. Y contaremos y estaremos homenajeando al señor Pepín Corrales Ripio, que para nosotros es un honor contar con su presencia, que comparta con nosotros unas cuantas preguntas, algún claro. debate y que pueda también responder preguntas del público, porque eh, como dije ayer, no me canso de decirlo, si ya personas como el señor Pepín Corripio están aceptando este tema, eh, significa que vamos por buen camino, porque ya por lo menos eh, nos está dando como quien dice, bien mis hijos, claro, sigan adelante, estoy aquí apoyándolo, exacto, pero sigan ahí. Exacto. O sea que eso nos llena de orgullo, nos llega de emoción. Para comprar las taquillas o las entradas de información, las taquillas y cómo pueden también tener más eh, un contacto más directo si tienen alguna pregunta o cualquier academy. Ya saben, 28 de marzo, Revolteado Academy y se tienen que quedar... Yo, animar, yo, yo le hice el storyboard de cómo quiero el, la animación. Sí, pero con Pamela, vamos a hacer una cosa más chula para el live. Tú, a ver, yo tengo una idea. No, ya, ya, ya hizo los segmentos. No, pero para el bumper del live. Tú, a ver. Pero ya le hace el bumper. Para el bumper del live, vamos a ver como el micrófono. En vez del sartén. Ah, pero se lo vamos a hacer porque ya yo no, se pago por eso. Sí, está heavy. Pero él, que te lo mande editable ese, para que arriba de ese ella trabaje. Vamos a ver. Claro, él te lo manda. No, hay que modificarlo. 